失败了。不是说这次肯定成功吗？高老师，你不是说这次肯定成功吗？你你你你你不是说这次肯定成功吗？好点了吗？我挺得住。嗯。浩文，不知道他撑得住吗？他关机了，他不会有事吧？我去找他。小林，小林。
完没有？都炸了。回去再说。来，走。你别管我。哎呀，你再淋一会儿就生病了。走，你先跟我回去。起来。你自己回去。你有病是吧？我跟你说，都全来完了，少管我！行，我冷静，先过去吧。走走走，别动我，走，别动我，你有病吧你！说话呀！不说了，你也别跟他说我在找他吃着喝了，别感冒了。哎呀，没事儿啊，不就一次失败吗？这不是一次，这是第几几千次？那怎么了？大不了从头再来呀！哎，没办法从头再来了，我们已经没钱了。那再融资呢？今天的爆炸都上本地头条了，你想想，谁还会投资给我们？魏小玲，魏小玲没了
So yeah, come on out. You mean now? How do you plan? Gao Zong, I'm honest. Last week, I was a little bit nervous. I thought, just let it go. 就当花一千万又买了个教训。我很理解，如果你们决定了，我也没什么话说。但是独步项目凝聚了高老师这么多年的心血，这么多人为他付出，这其中也包括你的投入。我又觉得，我不应该轻易认输。也对啊，我觉得，都到这份上了，还是别放弃。要不我们想办法再融点资，融资的事儿先缓一缓。对，因为我们准备把实验室暂停，我和高老师回溯整个实验过程，包括之前所有失败的事情。等高老师和刘洋的回溯结果出来之后，我们再来讨论下一步的规划。大概什么时候出结果？三个月，或者半年吧。没事，这是高老师找的。龚总，嗯，我们一定会柳暗花明的，所以你也不要失去信心，你的投资一定会有回报。那，那我等着。怎么没看见李浩文啊？他受的打击比我们所有人都大。为什么？一言难尽。要不然我们约刘洋打场球吧。没兴趣。我知道，我请你去河豚打球，怎么样？嗯。除非你把我喝死，不然更难受。你振作一点好不好？不好。你就算独步失败了，你这不是还有一文公司呢吗？当初创业我就是为了他，他现在要嫁人了。一文公司对我来说没有任何意义。哎，你们俩都在啊？哎，龚总，嗯，坐。好文，好文。除非把一文公司卖了，能给我五百万，这样才有意义。说什么呢？眼看着我这投资还能赚点钱，你就要卖了？龚总，我把一文公司，我所有的股份都卖给你，五百万，要不要？啊，龚总，他失恋了，发神经。我没有发神经。
家都对这轮实验寄予了很大的希望，但是没想到是这个结果。虽然说失败早是家常便饭了，但是心里还是有点难以接受。那你呢？我还好。芝芝和雨薇没去欧洲，我已经很开心了。人不能太贪心，不能什么都想要。思雨怎么样？除了高老师，就属他们坚强了。高老师说了，这次爆炸是因为电解液的浓度不够，只要解决了浓度问题，我们还是有希望的。这话我听够了，每次都说有小问题，每次都说有突破，每一次都说有希望，每一次都说下次一定行，可是每一次都失败。这次是真的。哪次不是真的？好玩。思雨来了。真做呢？哦，那你们先慢慢聊。我们只要再实验一次。我已经被你这句话害惨了，我也不想再听到这句话了。再说了，龚总给我们投那五百万已经花光了，我们现在没钱了。我们已经走到这一步了，没理由放弃、啊。人家研发一个电池，动不动就花几亿美金，我们就一千万，一千万你就想改变这个世界，别做梦了。好文，我不想骗我自己。李明，过来打两个，来吧。思雨，要不我们把心理投资卖了吧？那我们跟独步可就没关系了。心率根本就是一场梦，我们心率投资独步那点股份，根本就不值钱。既然不值钱，那想卖也卖不掉。如果我能卖掉呢？而且价格还不错，那也不买。为什么？因为独步会成功的。独步永远不会成功的，一定会成功。思雨，卖了吧。我是心理投资的董事长兼大股东，我说不卖就不卖。实验室不是都毁了吗？所以怎么还要做实验？只是部分的仪器毁了。如果再给我们一百万，重新购置一批仪器，我们就可以重启。那你们现在一百万有着落了？别说一百万了，我们现在连一千块钱都拿不出来
怎么回来这么晚啊？我晚上刚好有点事儿。哦，我来吧。哎，对了，嗯，高老师实验室的事，你听说了吗？啊，爆炸了是吧？对，听说了。你们之前不是在股份还有价格上面分歧很大吗？他们现在遭遇重创，我觉得或许是你低价建仓的好机会。投资看的不是价格，而是价值。只要有价值，那再贵都可以投；要是没价值，再便宜都不能进去。他们这个项目可以说已经是完全没有价值了。但我我听说他们还是很有希望的呀。说如果再多做一次试验的话，有可能成功。他们的再多一次，那就和赌徒的最后一次差不多，完全不能相信的。那如果是这样的话，我，我想把我那个房子给卖了。以你的名义啊，把这个钱借给李思雨，帮助他们继续做实验。你这什么意思啊？我之前不是跟思雨有一段吗？我就不想看他穷途末路，就想帮帮他。但我又不想让别人误会，觉得。我们之前还有旧情什么的，所以我觉得以你的名义把钱借给他是最好的方式。而且他之前不是对你有成见、有误会吗？我觉得这一次可能可以可以缓和你们之间的关系吧。真是有情有义，我没看错你。怎么说？同意了。你想帮思雨，我很理解。其实我也想帮他，但是你这种做法不是帮他，而是害了他。为什么这么说？我和高老师和思雨都接触过很多次了，那个项目我也很了解。虽然所有的理性分析都指向这个项目不可能成功，但是他们就是不愿意接受。高老师呢，是一个那么固执的人，十几年了，听不进去任何的建议和意见。现在思雨被他感染了，完全痴迷在这个项目里无法自拔。对，他们两个确实都都还挺固执的。所以我的建议是，他们现在需要的不是支持，而是止损。止损，就是不能再借钱给他们了。那么做不是帮他们，是让他们在偏执的道路上越陷越深。你要真想帮他们，就得劝说他们放弃这个项目。高教授，可以去我新买的实验室工作呀。而思雨，他不是喜欢创业吗？我可以在其他的项目上支持他。你觉得呢？也行我和高老师、刘洋以及其他股东，我们绝不会放弃这个项目。雷电的垮了之后
，我也是倾家荡产，但是不到一年，我又站了起来。所以我相信，这次我们也一定能站起来。思雨姐，现在外面人都说我们这个项目注定成功不了，他们懂个屁呀、啊！对，我们自己的人生为什么要听外面人怎么说？我们自己的人生我们自己说了算。我知道，还有很多人说高老师固执，说我偏执，但其实我们不过是在追求自己想要的东西而已。哪怕最后等着我们的注定是失败，但至少我满怀赤诚的相信过，不顾一切的执着过，酣畅淋漓的付出过。哪怕没有结果，我的人生也没有遗憾。辛苦了，信不信？只要你招呼一声，我们立刻回来。好，这段时间好好休息。辛苦了，思雨姐，我们等你。等着我。好，谢谢姐。拜拜。思雨姐，再见。心情好点了？还行吧。工商局的朋友通知我。说咱们新绿投资的备案里面，资料少了一份，需要补几个股东签名。什么资料？都是些章程修正案，都签过的你就签吧。还是看看吧。顾小玲下周。就和何梦领证了，该放下就放下吧。你能放下一鸣吗？一鸣也放不下你。我们两个人喝酒，他喝醉了，一直在念你的名字。来，先签字吧。先送去了。密码是你的生日，是王祖如的意思，跟他没关系。这是我自己的意思。你哪来那么多钱？我把那个房子卖了。你傻啊！那房卖了，想再买回来可难了。但是你需要钱。你为什么这么做？思远，从我们认识开始，你一直都是……打住！千万别跟我一较。那好，其实我一直有一个遗憾。
如果当初我支持你的梦想，也别跟我提梦想。那我们说眼下，眼下我们什么关系都没有。有，在我走投无路的时候，你给了我三十万。这个房子卖得急，没赚什么钱。我还了贷款，还了一些亲戚朋友的钱，就剩一百零五万了，都在这儿。你不欠我。你放心，我们两个以后不会再有任何的交集。陈一鸣都疯了，全都疯了。我们已经和 FCC 集团签订了 TS， 现在就等会计师的审计报告和尽职调查报告了。最后谈成什么价？天业集团把百分之二十三绿宝的股份转让给了 FCC 集团，总价是五十亿。这也太好了！这事儿一定要喝点酒庆祝一下啊！该喝是。王总，宋总。来，曾总，你邱总，净收获的季节，净收获的季节。哎呀，现在看来啊，最多不超过三个月，我们就可以和绿宝说再见了。是啊，<笑>三个月之后，等这笔基金全部退出，我们就和你继续签约。在资金上，我们会加大投入。谢谢二位老总的信任，合作愉快，合作愉快，希望继续收获啊啊！请进，请进，哎知道高中道吗？知道啊，怎么了？我们成功了，这是葡萄电视啊，科举的壮举。从今天起，我们进入了葡萄电视的时代。
的。伏魔剑石，独步天下。从今天起，来临了。这上面的评论都在说，有魔剑池，只有淘汰之路。其中还有的人专门提到了绿宝，和绿宝有类似业务的企业，评论区很活跃，估计明天股价会下跌。那这事儿肯定会引起 FCC 的注意啊，也一定会对我们的计划产生很大的阻碍。不会的，二位老总别着急，这个老头啊，我早有准备。哦，他的这些不会对我们的计划产生任何困扰。既然王总这么有把握，那我也不好多说什么了。好，那我们现在就等待三个月之后。王总提交的报表了，一定不会让二位失望的。行，好，干杯。这种时刻怎么能没有他呢？你好，您拨打的电话已关机。电话关机了。好像最近情绪很差，应该是因为顾小玲要结婚的事吧。替他单独敬你呗，谢谢你。他，他现在在哪儿？独步宣布成功以后，人就不知道去哪儿了，打电话不接，短信、微信也不回
真的很佩服你，一切尽在掌握。我也只是为了确保一切万无一失。那我什么时候跟他们摊牌啊？越快越好了。明白。哎，对了，龚总，你不是说他们得三个月到半年之后才会有新的进展吗？怎么这么快就有新动作呢？我听说陈一鸣送了一笔钱给李思雨。所以这么快就启动了新的实验，不过还好，有您王总早有布局。你还好吗？听我说说最近的消息，一朝一夕，有的甜蜜，有的无力。还有一些无从说起，这么久已经学会了放弃，放弃执念，放弃眼前，放弃贪欲，却从未想过放弃你。耶，亲爱的自己。心声音，孤单的时间里，小心翼翼，痛了才学会珍惜。亲爱的自己，用尽全部力气，怀念从前日子里，简单的你，把困难化作勇气，忍着拥挤不退避。成长难免难，随挫折围绕，跨越困难的最好的办法是微笑。你给的所有惩罚害怕吗？全然收下吧，那些关心真破假，曾过不去的伤痕也不多。只靠相伴，我们如此稀少又如此坚毅，偶尔计较又偶尔坚定。成长若有迹可循，原来是留下的踪迹。曾经一直追逐的背影，终于回头把我抱紧，还是那熟悉的你。寻找当初的自己，横冲直撞不逃避，横冲直撞不逃避，听听内心的声音，天空终于放了晴。